。行了行了，你就别管我了，我能安排好。老公，说好了，别让儿子太累，他没有经验，要慢慢学习，别给他太大压力。嘿嘿嘿，放心吧，我自己的儿子，我不会虐待他的。妈，别担心，爸从小就疼我，现在也会一样的。嗯，那妈去和阿姨们吃饭了，你晚上早点回家。好了好了啊，老婆，吃个饭搞得跟生离死别似的。夫人慢走，走了，爸。啊，从小到大，我们之间就没有秘密。现在就我们两个人，我想问你一个问题。什么问题？您让韩东山离开，是为什么？还能为什么？还不是为了让你小子能够安心工作。那些不必要的闲杂人等，就没必要让他出现了。再说，他没有教练证，只能为雪场减分，不能加分。谢谢爸。总是这么为我着想，为了避免夜长梦多，让韩东山赶快离职吧。好，东山，对不起，请你原谅爸爸。我一定不会辜负你对我的期望。谢谢你，爸。虽然东山来滑雪场的目的不单纯，可如果他是来找父亲的，那也无可厚非。爸一定是不知道如何赶走自己的亲生儿子，才会把这个重任交给我。那我也不能就这样把东山赶走啊！他毕竟是我的兄弟，还欠了那么多的债。你确定何红光在这儿？红说的。就是这家会所。东山和小琴在一起确实不太合适。丽丽提供的方案是一石二鸟，虽然有点不入流，但为了大局，总是要有人躺这套浑水。我怎么才能让韩东山劈腿呢？你就是何红光，你们是何红光是吧？这位是我们马小姐，我们认识吗？反正我认识你。我们马小姐可是 Whisky 滑雪场的 VIP。之前我听说马小姐被小琴打了，是真的吗？当然是真的了，小琴不光打了马小姐一巴掌。还把他那个助理叫什么小宋的，一个大男人被小青一个过肩摔就摔过去了。哦，原来你就是马小姐啊？有什么事吗？我相信，我和你有共同的 enemy， 就是敌人的意思。哦，谢谢，我听得懂英文。我的意思是，我跟你之间有什么共同的敌人 ？OK。Tom is money。那我可直说了，你是不是喜欢你们滑雪场那个叫什么小琴的？但是，他却不甩你的追求，反而选择了那个叫韩东山的，比较有背景，对吧？没想到你们对我们滑雪场的事情还是挺了解的。那当然了 ，money 可以买到很多东西啊。虽然这韩东山有背景，但是我们马小姐认为团结就是力量。何主任，愿意加入我们的团队吗？你们的意思是，我们一起对抗韩东山？没错
。我的想法其实很简单时间差不多了，先把这个打开，醒着吧。好的，先生。嗯。先生您好。哎
。东山啊，红光，不好意思啊，那个刚才有点事儿，耽误了。哎，你这西装挺帅的呀，不是我给你买的那个？对啊，这是我自己买的，还挺帅的，应该不便宜吧？啊，没有啊，这个是我打折的时候买的，下次有机会带你一起去。哎，对了，嗯，一会儿马小姐来，你可得沉住气啊。他喝开心了才是最重要的，这样才能套出他想怎么害小琪。何主任，没想到你还有这么腹黑的一面。别忘了我是心理医生，我最知道怎么套话了。而且这次是为了小晴。放心吧，为了小晴，我会沉住气的。嗯，先生您的酒好了，帮我放这就可以了，谢谢。走吧，你还想逛什么呀？已经很晚了，我们回家好不好？我也挺累的。但是你看，那边正好有一家酒吧，咱们俩去坐会儿吧。啊，酒吧？嗯，还是算了。怎么了？我只听说过未成年不能去酒吧，你怎么不能去了？因为我答应过东山的，他不在的时候我是不能喝酒的。不是他怎么管那么多呢？再说了，你不在的时候，他没准自己喝呢。因为东山他知道我酒量不好，他这样要求也是因为那个担心我嘛。你要是实在想去的话，我给玉山打电话让他来陪你啊。我就先回家了，我把东西给……不是，你在这儿，我干嘛给别人打电话呀？但是我真的好累了。哎，走吧，走吧，走吧。小青，小青，嗯，算了，我实话跟你说吧。请。哈喽，马小姐，没想到你这么准时啊！那当然 ，Time is money。这位就是你见过的，韩东山。马小姐，很高兴我们又见面了。是啊，又见。这跟我那天见到的是同一个人吗？你是韩东山？对啊。没想到不穿工作服的时候这么帅。Good evening。晚上好，我们坐那边说吧。嗯。那个红光哥跟我说，他今天晚上跟东山在那喝酒。哦，不会吧？真的？东山他今天确实跟我说，他跟朋友有约，但是没有说是红光啊。那咱们俩正好去看看呗。如果他俩不在呢，咱们就回家；如果在的话，正好给他们一个惊喜。哎呀，行了，快走吧！啊，哦。我已经吃了解酒药，如果东山喝多了，马小姐占他便宜，我可拦不住啊。马小姐，您成为我们的 VIP 有多少年了？东山，你可别怪我，我这也是为了帮助小琴。不错，谢谢。不过，我还是喜欢喝气泡酒。这个酒味道有点奇怪，可能是醒的时间太短了吧。哎，小姐，就以您的酒量，韩东山肯定不行。何红光呢？啊，何红光是您的盟友啊，小姐。等一下，您喝酒的时候，您就供韩东山，用不了三杯。他就得臣服于你。行，那我给你倒气泡酒。哎，这是我的歌，红光，咱们一起唱歌吧。来，好。
好啦，别唱了，难听死了。我们还是来喝酒吧。行。有那么难听吗？嗯嗯，行。那咱们就一笑泯恩仇。好啊。Cheers。Cheers。再喝点儿。别剩下，行这里面的照片就会成为他们必须对你负责任的证据了。不对呀、啊，这韩东山也太能喝了。再这么下去，我和红光，我们两个人也不见得能喝过他。不行，这俩人怎么回事啊？酒量这么差吗？好像就是这儿，走吧。哎呦，别了别了，我看还是别了，这样多不好啊！赵小晴，丽丽怎么也来了？走吧，哎呦，别去了。哎，我们看还是算了，这样直接进去多不好啊！有什么不好的？咱俩进去给他们一个惊喜，走啊！韩东山，丽丽，小晴，东山红光，你们怎么？不是，你们两个这是什么情况呀？红光哥，怎么红光喝成这样啊？马小姐也喝成这样？啊，我也不知道为什么，他们就醉了。喝，倒酒啊。红光，嗯。你们怎么来了？服务员，倒酒。哎呦，行了行了，你休息一会儿吧。嗯，对，女孩子不能喝酒。<笑>嗯。哎呦，真的是，小晴，他是不是欺负过你啊？嗯，我给你报仇。啊，别别别，事儿都已经过去了。而且你看他现在都已经喝成这样了，我看还是算了。哎呀，你人就是太好了，我告诉你，像这种人你知道吗？啊，就是欠制。哎呦，你看这个妆化的这个浓啊，还有这个脸，哎呦哪儿是真的呀？晴，你看我怎么治他。哎呦，让你欺负我们家小晴是吧？让你欺负，真的是太搞笑了。哎，你快给我拍张照，快点！这样好吗？<笑>快点儿！让我欺负，好丑啊！<笑>我是小宋，哎，咱们走了。不走。呀，小姐，你都成什么样了
，今天的事儿你们给我记着。红光，红光，啊，你不是还没醒酒吧？快，你的衣服就在外面，你穿上洗漱一下，然后准备上班了。哎东山，啊，是这个吗？对，还没干呢。哎，我昨天到底喝了多少啊？吐这么多，你都不知道你昨天把衣服吐成什么样了都。哎，那我给你沏壶热水吧。嗯。就这件吧、啊，这件你穿怎么样？嗯，这不是纪梵希限量款的衬衫吗？你怎么会有啊？啊以前啊，纪梵希设计的款，设计师设计的根本都没法看，这款还行。哦，哎，对了，啊，门口那山地车也是你的吗？我看那个好像也是限量版，市面上没有啊。市面上当然没有了，那是我找人专门定制的。如果市面上有的话，那我岂不被坑了？你这个表箱也不错呀，你生活还挺讲究的。啊，网上买的。你这又是西装，又是限量版衬衫，又是定制的山地车，你哪来那么多钱啊？我这些钱都是我滑雪的奖金，然后还有我拍广告挣的啊。可是我怎么听说，你借了高利贷啊？这个真的没有。红光，你就放心吧，我所有的钱都是我正规得来的。衣服，嗯，好吧。原来，当滑雪教练能赚那么多钱啊？那当然了。你要不要我来教你滑雪啊？
，慢一点啊，慢点。小晴啊，哎，谢谢你啊，小晴，没事、啊。今天啊，能有你带我们游览威斯给滑雪场，哎呦，我和老头子啊，都感到特别的开心。<笑>是啊，我也觉得特别开心。哎，对了，大爷大妈，您二老要是滑雪累了。我们这边还有个温泉会所，呃，可以泡个 SPA 什么的。什么 SPA 啊？我们老年人不懂这个，我呀就喜欢泡泡温泉。哦，温泉啊，温泉还是我们老家的温泉，是全国最棒的。嘿嘿，巧了，我们家也是以温泉出名的。小晴，你们老家是哪儿的？我的老家是仙桥镇温泉村呢。哎呀，我们也是仙桥镇温泉村的啊！你看看，我们温泉村这么小的地方，居然在这儿还碰上老乡了。小晴，那我们一定见过的。呃，在我们村儿，这姓赵的，哎，四十九号，却有那么一户。小晴啊，你家也是住的四十九号吗？哦。对，哎呦，对对对，是四十九号。哎呀，这可太巧了，居然长成这么大的姑娘了，我们都不认识了。就是啊，今天能在这儿相遇啊，这就是缘分呐、啊。是啊，今天中午一定让你简大爷请你吃饭。别别别别别，怎么能让您二老破费呢？不用了，小姐啊，缘分啊。哦，那个大爷大妈，正好我中午有个同事来了。要跟我一起吃饭，要我就，哎，那就一起去呀！这天大的缘分，怎么能拒绝呢？一定要好好吃顿饭，哎，咱们呀，好好聊聊天啊。那个丽丽，嗯，大爷大妈想请咱俩一起吃饭，这什么情况啊？情况啊，就是我想请你们一起吃顿饭，你愿不愿意赏光啊？啊，我当然愿意了，谢谢。啊。那好，咱们一起走吧。啊，啊，好好好好好，哎，走嘞，走嘞，走。哎，你问的是你表姐，叫小芝对吧？哦，对对对，小芝表姐。小的时候我们两个总是在一起玩。哎呀，她嫁到仙桥后啊，她一直就没回村里。可就是她那个爸爸，本来就是我们那儿的酗酒大王，后来啊，人老了，有点老年痴呆了。老年痴呆啊！嗯，那他现在还在喝酒吗？是啊。那他老年痴呆严不严重啊？轻微的老年痴呆，生活上还能自理。自从有一次烧饭失火后啊，哎，小芝每个月都给他付点钱，就请了邻居杨大婶儿负责送三顿饭，偶尔啊打扫打扫卫生。小晴，嗯，我觉得。要不然你回老家看看吧。刘教练，你的伤我已经处理好了。您是老教练了，怎么这么不小心啊？怎么扭伤的？其实。就是在野雪公园的那个雪道，呃，大陡坡下去的一个位置，平时看着都是挺正常的，谁知道雪道下面居然有暗冰，我当时滑的还挺快的，一个不小心就摔了。那咱们客人经过会不会有危险啊？那儿离我们挺远的，一般都是我们教练经常去，客人不会去的。啊，那就好，刘教练。你这个伤注意休息的话，估计四五天就能好。谢谢你啊，何主任。其实我真的挺担心我的这个伤的，因为这个新的伤会不会影响到我的旧伤复发？那我这个冬天，我真的就不能再工作了，我只能离开 whisky 了。whisky， 刘教练，你说的那块暗冰是在野雪公园外的。三棵树底下吗？对，就是在那儿。不过何主任，你放心，我已经通知后勤了，他们这两天马上就派人去清理，再不会发生像我这样的事儿了。啊，刘教练，你真细心。应该的，也谢谢你啊，何主任。没有，应该我谢谢你。行，那你先休息一会儿，我过一会儿再回来啊。嗯
，那谢谢。嘿，啊，东山，我还找你呢，给你咖啡，真好，每天不用点外卖就有咖啡喝，感谢你的收留之恩嘛。你今天怎么没带客人滑雪啊？哦 ，Kim 哥带他爸去参观滑雪场了，我这不就闲下来了吗？哦，那你今天来雪场是干嘛的？野雪公园雪道，东山今天又不用带客人，绝好的机会。不不不，这样太对不起东山了，不可以这样。洪光，洪光，啊啊！我问你，你没听见？你来雪场干嘛啊？啊，呃，你之前不是说教我滑雪吗？记得吗？记得。要不然咱们今天滑一下，你正好看看我的水平。行啊，没问题。那你换装备吧。啊。哎，啊，呃，这人有点多。要不然咱们去你们教练专门练滑雪的那个野雪公园吧，你看怎么样？我懂了，我们的何大主任啊，是怕你摔跤的惨样被人看到是吧？行，没问题，咱们就去野雪公园，那人少，走吧。嗯，就在这儿盛板吧。啊。换你给我检查护具啊！哎，我虽然滑的不好，但我十岁就开始滑了，而且我是医生，我知道哪儿应该保护好。行，有你这样的徒弟，为师就放心了。大陡坡后面有按兵，只要让他受点小伤就行。重点部位一定要保护好，如果真的摔了受伤了，我也能把东山治好。待会儿你下到那个下面以后，有很多要注意的东西。你这小子啊，在这炫技是吧？你等会儿。想到你很少滑雪，真滑起来还不错嘛！啊！哎，小心，前面有兵。洪光，东山，你没事吧？没事，我没事。哎，刚才滑的不错啊！啊，对不起，对不起，我刚才失控了。我是不是你们嘴里说的那种鱼雷啊？哎，这不怪你。刚才那块应该有暗兵，不行，我得检查一下。免得之后有人受伤。你没伤着吧？没事儿，我去检查一下。你慢点儿。对不起啊，同事。小晴，嗯，我觉得那个简大娘说的挺对的，你是该回老家看一看啊。嗯，可是不知道为什么，提到老家的事情，特别是提到我姑父这个人，我心里就特别不舒服。是啊，我也不舒服。你看他一个人，又是老年痴呆，是挺惨的。哎呀，我说的不是这种不舒服，就是一提到他吧
，就有一种打心底里的厌恶，厌恶。所以，自从我姑去世之后，我就再也没有回过老家了。而且每次一提到这个人吧，我就浑身上下就。就起这样的鸡皮疙瘩，你看呢？哎，没事了，没事了，咱不想了，不提了啊，走吧。